இன்பத்தை கருவாக்கினால் பெண் உலகத்தில் மனிதனை உருவாக்கினால் பெண் வெண்ணவர்க்கும் மன்னவர்க்கும் விலையற்ற செல்வம் பெண் இவை கவிஞர் வாலி அவர்களின் வரிகள் இவை அனைத்துமே உண்மையானவை பெண் என்பவள் விலை மதிக்க முடியாத ஒரு அழகான பொக்கிஷம் பெண்மையின் படைப்பே இயற்கையின் சிறப்பு அந்த இயற்கை பெண்ணுக்கு தந்த அழகுதான் மார்பகங்கள் பெண்மையின் இலக்கணம் பெண்ணுக்கு தன்னம்பிக்கை பெண்மையின் அடையாளம் பெண்ணின் பெருமையின் சின்னம் இவை அனைத்துமே அவளது அழகிய மார்பகங்கள் தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு உடல் உறுப்பை இழப்பது என்பது ஒரு பெண்ணால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் அல்ல இன்று பெண்களை மிரட்டும் நோய்களில் முதன்மையானது மார்பக புற்றுநோய் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் எண்பதாயிரம் பெண்களுக்கு மேல் மார்பக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்பது புள்ளி விவரம் புற்றுநோய் என்றாலே புதைக்குழிக்கு செல்வதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது என்ற எண்ணமே இன்று பலரிடையே நிலவுகிறது ஆனால் இன்று மார்பக புற்றுநோயானது குணமாக கூடிய நோய் என்பது பலருக்கு தெரிவதில்லை அதுவும் ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டுபிடித்து விட்டால் அந்த சுவடின்றி முற்றாக மாற்றக்கூடிய நோய்தான் இந்த மார்பக புற்றுநோய் we know about different cancers like brain blood cancer and uh, abdomen and liver etc but there and these cancers can occur both in men and women but there are some cancers which are exclusively seen only in women occur only in women like uh, cancers of the uterine cervix the ovaries and the breast and uh, in india now breast cancer is becoming more and more common and it is going to be the most common cancer among women in a few years so it becomes important that all women are aware of how it how it starts what causes it and what are the treatment options which are available if you see uh, breast cancer causes one of the most important cause is one member in the family having breast cancer so if there is one lady who has breast cancer her daughters her sisters her grandchildren granddaughters have a higher risk compared to the normal population uh, other than this there are many factors which have been described like breastfeeding um uh, having uh, fewer children these are common risk factors for uh, breast cancer early onset of periods in life before the age of 12 or 10 and having a late menopause that is period stopping after the age of 50 55 this increases the time of exposure to hormones such as estrogen so these are some of the factors which can cause uh, breast cancer in a woman but uh, it's very difficult unlike cancers like of the uterine cervix which can be caused by an infection a viral infection breast cancer doesn't have such a uh, known it all known cause which can lead to prevention so what we must stress on in breast cancer is early detection in western countries you have screening programs screening programs refer to picking up the cancer before it becomes clinically visible like a lump or but in in our country we have a huge population and it becomes an economical challenge to have very well established screening programs so what we must focus is on early detection so for early detection the woman should be aware of what are the early presenting uh, features symptoms such as a lump any lump which is painless which is growing fast and uh, which she, uh, which can be picked up which is usually picked up by regular examination so a painless lump which is growing rapidly should be immediately brought to the notice of a doctor so also any discharge from the nipple particularly if it is a blood stain discharge or a clear white discharge coming from one side only then if there is a lump in the armpit in the axilla that also should be so these are some of the early signs and symptoms of breast cancer most often our women ignore lumps which are not painful so again i am stressing that if there is a painless lump no pain but there is a lump which is growing in the breast it has to be immediately shown to the doctor 
so also any change in the nipple discharge or if the nipple is pulled in recently or if it has become ulcer, like a, 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 a sore is formed on the nipple these are also early signs um, the first thing you have to do is immediately consult a surgeon and have a biopsy taken in Jipmer we have been treating breast cancer for the last so many decades and we have always been on par with whatever is going on in the West our treatment modalities are world class we have we have all the modalities available with us we have surgery we have radiation therapy we have chemotherapy and we have hormone therapy and chemotherapy is provided free of course we have many of the more recent drugs also available to us so when a patient presents comes to the, our outpatient our surgery outpatient or the oncology outpatient with a breast lump the first thing that we do is take a biopsy and then confirm the diagnosis there are certain markers based on which we decide on the need for any hormonal treatment all that is done we look for presence of spread it can spread to the bone it can spread to the liver so we do all the tests which are necessary for that and after that we begin the treatment and all this is done uh, at the most three to four weeks after within four weeks after she after the patient presents to the outpatient and then we have what we call a multidisciplinary tumor board which is conducted every Monday in the uh, surgical oncology OPD that is room number 211 in the uh, super specialty block and there you have specialists from surgery from radiation oncology from medical oncology and surgical oncology who get together decide what is the line of plan of treatment this happens every Monday of the week once that is done the treatment is given and then there is a very regular follow-up we have a very good follow-up of breast cancer patients they've been coming for more than 20 years we have patients who have been coming to us and we have a regular follow-up also on Mondays or any day of the week in the surgery outbid regarding the surgical treatment which is available for breast cancer one of the commonest done procedures is to remove the full breast that is what we call mastectomy and we usually remove the lymph nodes from the armpit also along with the breast but more and more now we are trying to retain the breast remove only the uh, the malignancy the cancer lump along with some surrounding uh, normal breast and then give radiation treatment so the woman has an opportunity to retain her breast and maintain her body image it's not uh, but that cannot be done for every patient so that is what we decide when we come together we decide on a plan of treatment whether a per person a woman needs a patient requires a mastectomy that is removal of the full breast or a patient can go ahead with what we call breast conserving surgery Marbaga Putunaikana Arve Siki Chekipin, Na Merkola Vendia, Udal Pai Chigalayum, Adan Mukitu Vatayum, Ipudan Mulaku Sola Pagre. Ipapatina Marbaga Putru Noikana Siki Chain, but the Irenda Periuglago, Alla the Moon to Periuglago, Noya Ligluka Kodako, Arve Siki Chainadago, Adan Perega, Silla Noya Ligluka, Kadrivichi Siki Chayum Kodakapro. Ipo in the Udal Pai Chi, Yadana Mukitu, mind the Abdin Patina, in the Arve Sikiche Mula Magamo, Ila Kadri Kadavichi Sikiche Mula Mago, Pala Uba de Glo, Ila Paka Velevlo, Rua Gadru, Iperk. In the Paka Velevel, Anaitume, Taduka Kuriaway, Gunamaka Kuriaway. In the Kumkima Namaku, the in the Udar Pechim Regal. Pathingana, in the Udar Pechoda Mukitu Mongolkaterinumna, in the Paka Velevel Varig into the model of Mongolkaterinum. In the Marvaka Putunakan Arve Sikiche in Burde. Marvaka Muru the Magatro the Kuai Perikarade, Selasamayan Kati Matu Edpo, if the Kuda say in the Akal Pagari Lerkra, Ninanir Kati Galeo, Arivisiki Chain Bodu, Akatrivido. If you the Nala Yena, Prachana Abdivarun Patagana, in the Ninanir Kati Abdinger, the Akal Pagari Lerande, Kailer and the Uruagra, Ninanir Layala, Anger the Veliatro. Apo either number Arivisiki Chain Bodu, Akatrigro, Abdin Sonamna, and the Ninanir another, Angi, Tanker the Kana Viper, Angi Tanker the Kai Vika Adiga Magla, Kai Vika on the Valiaga Mari, Angloda Andrada Valley Lesayer, the Conjus Rama Air Patala. So you were Paka Valley. Matrapati Padina, the Arvisiki Chapana Marbagam, Marbagam Pakatla Irkre, Thol Patai, Akal Pagadi, Kai Moot, in the Yella three on the very put than me, another Irkatan me, Vara Viper. In the Irkatan me poker, in the Irkatan me in the Yena Ago of Dina. 
ரொம்ப உங்களுக்கு அந்த பகுதியில் கொஞ்சம் வலி அதிகமாகலாம் அன்றாட வேலைகள் செய்கிறதுக்கு சிரமமாகலாம் கையை தூக்குறது தலை வாடுறது இந்த மாதிரி வேலைகள் பண்ணுறதுக்கு கடினமாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் கை வீக்கம் குறைக்கிறதுக்கும் இந்த இப்போ நாங்கள் இதில் சொல்லித்தர போகிற பயிற்சிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணோம்னா அதாவது அறுவை சிகிச்சை முடிந்த அடுத்த நாளில் ஆரம்பித்து ஒரு ரெண்டு மாதம் இல்லை மூணு மாதம் வரை கூட பண்ண வேண்டியிருக்கலாம் அப்படி தொடர்ந்து பண்ணும் பட்சத்தில் இது வராமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது வந்தாலும் அதோடய வீரியம் ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் அறுவை சிகிச்சை முடிந்து கதிர்வீச்சு கொடுக்கக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு இந்த பக்க விளைவுகள் மாதங்கள் இல்லை வருடங்கள் கழித்து கூட வரலாம் ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து தொடர்ந்து வருடக்கணக்கில் இந்த உடற்பயிற்சியை மேற்கொள்வது ரொம்ப அவசியமாகிறது ஸோ இப்போது இந்த உடற்பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் பொழுது வீட்டிலிருந்து நீங்கள் பண்ணும்பொழுது இப்போ அதிகமான அளவுக்கு அதிகமான வலி இருந்தாலோ இல்லை அந்த அறுவை சிகிச்சை பண்ண பகுதியில் ஒரு வீக்கம் ஏதாவது வந்தாலோ இல்லை கை வீக்கம் அதிகமானாலோ கண்டிப்பாக அறுவை சிகிச்சை பண்ண உங்கள் மருத்துவரை நீங்கள் கலந்தாலோசிக்க வேண்டியது அவசியம் பெரும்பாலும் எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம மார்பக புற்றுநோய் வந்த பிறகு அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுட்டால் நம்மளோட வைத்தியம் முழு முழுமை அடைஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அது அப்படி கிடையாது அறுவை சிகிச்சைக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு ஐம்பது சதவீத சிகிச்சைங்கிறதே ஆரம்பிக்குது இதில் முக்கியமாக சொல்லக்கூடிய கீமோ தெரப்பின்னு சொல்கிற ஊசி மூலம் மருந்து ஏற்றுதல் ரேடியோ தெரப்பின்னு சொல்லக்கூடிய கதிர்வீச்சு சிகிச்சை ரீஹாபிலிட்டேஷன் சொல்லக்கூடிய ஃபிசியோதெரப்பி எக்ஸசைசஸ் இது எல்லாமே இதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த எக்ஸசைஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் முக்கியத்துவத்தையும் எக்ஸசைஸால் நம்ம அடையக்கூடிய பலன்கள் என்னங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஆப்ரேஷன் செஞ்ச பிறகு உங்களுடைய ஆப்ரேஷன் செஞ்ச பகுதியில் இருக்க கையை ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி நிலையில் சமமாக வேலை செய்வது எப்படி கையோட அசைவு பழைய நிலைக்கு கொண்டு வருவது எப்படி எப்படி ஒரு உயர்ந்த தரமுள்ள வாழ்க்கை இம்ப்ரூவ்டு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்போட சர்வைவல் எப்படிங்கிறத விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ஃபிசியோதெரப்பி எக்ஸசைஸ் செய்ய போகும்போது உங்களுடைய ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய சந்தேகம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ எக்ஸசைஸ் ஆரம்பிக்கணும் எத்தனை நாளைக்கு நம்ம அதை செய்யணும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் செய்யணும் இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம மனசில் தோணலாம் இது எல்லாத்துக்குமான விடைகளை வந்து நீங்கள் பின்னாடி வரக்கூடிய நம்மளுடைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷனில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸசைஸுங்கிறது குறைஞ்சது ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு வாரம் வரைக்குமாவது கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக செய்கிற மாதிரி இருக்கும் செய்யும் பொழுது நீங்கள் ஒவ்வொரு பயிற்சியும் கவனமாக கவனித்து பக்க விளைவுகள் வராத அளவுக்கு செஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு நிலையிலும் உங்களுக்கு கை அசைவுக்கு தகுந்த மாதிரி வெவ்வேறு விதமான பயிற்சிகள் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம் அது என்னங்கிறது உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசனைப்படி உங்களுடைய ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட்டை கேட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தினமும் வீட்டில் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் பயிற்சிகள் ஆரம்பித்து தொடர்ச்சியாக செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இன்னும் சில விஷயங்களை நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் நமக்கு எப்படி உடல்நிலை இருக்கும்போது நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் எப்போ நம்ம அந்த எக்ஸசைஸை வந்து நிப்பாட்டணுங்கிற விவரமும் முக்கியமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் மெயினாக கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்களுக்கு பயிற்சி செய்யும்போது ஒரு விதமான படப்படப்போ தலை சுற்றலோ வாந்தி வருதல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்தால் உடனே எக்ஸசைஸ் செய்கிறத நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் தலை உயர்த்தியப்படி சமமாக படுத்து சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இது இல்லாமல் கொஞ்சம் நடைப்பயிற்சி செய்கிறவங்க தொடர்ச்சியான பயிற்சி செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுடைய இதய துடிப்பு ஜாஸ்தி ஆகிற மாதிரியோ இல்லை செய்யும்போது வலி அதிகமாக இருக்க மாதிரியோ இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி சமயங்களில் நீங்கள் பயிற்சியை பொறுமையாக நிப்பாட்டிட்டு உங்களோட மருத்துவ ஆலோசனைப்படி மேற்கொண்டு தொடர்வது நல்லது முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் கவனிக்கும் போது நீங்கள் இந்த ஹெச்பின்னு சொல்லக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் அளவு வந்து ஆறுக்கு கம்மியாக இருந்தாலோ நீங்கள் அமைதியாக இருக்கிற சமயத்தில் உங்களுடைய இதய துறைப்பு நூறுக்கு மேலே இருந்தாலும் ஃபிசியோதெரப்பி எக்ஸசைஸ் செய்கிறத கொஞ்ச நாளைக்கு நிப்பாட்டிட்டு உடல்நிலை சமமான பிறகு நீங்கள் பழையபடி ஆரம்பிக்கலாம் அறுவை சிகிச்சைக்கு பின் செய்யக்கூடிய கழுத்து பயிற்சியின் விளக்கத்தை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் மெல்ல கழுத்து குடிஞ்சபடி அமர்ந்துட்டு கழுத்தை பொறுமையாக மேலே அண்ணாந்து பார்க்குற மாதிரி உயர்த்தி சிறிது நேரம் மேலே பார்த்தபடியே இருக்கணும் பொறுமையாக கழுத்த மறுபடி கீழ் நோக்கி கொண்டு வரணும் கீழே வந்து சிறிது நேரத்தில் திரும்ப மெல்ல மேலே அண்ணாந்து பார்க்கணும் இந்த மாதிரி கழுத்து குனிஞ்சு அண்ணாந்து பார்க்குற கழுத்து பயிற்சியை ஒரு ஐந்து முறையாவது நம்ம செய்யணும்
இது கழுத்துக்கு செய்கிற முதல் பயிற்சி அடுத்து நம்ம கழுத்து திருப்புகிற பயிற்சி பார்க்க போகிறோம் கழுத்தை பொறுமையாக இடது பக்கமாக திருப்பி தாட கீழே இறங்காமல் நேராக பார்த்தபடி கழுத்தை இடது பக்கமாக திருப்பி பின்னர் கழுத்தை பொறுமையாக உங்களுடைய வலதுகை பக்கமாக திருப்பணும் திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் அங்கேயே வச்சுட்டு மெல்ல முன்ன ஆரம்பித்த இடத்துக்கு இடது புறமாக கழுத்த பொறுமையாக திருப்பி கொண்டு வரணும் பொறுமையாக இடது புறத்துலேருந்து மறுபடி கழுத்த வலது புறமாக திருப்பணும் செய்யக்கூடிய எல்லா பயிற்சியும் நிதானமாக மெல்லமாக செய்யணும் ரொம்ப வேகமாக செய்கிறதுங்கிறத தவிர்க்கணும் இந்த பயிற்சியும் ஒரு ஐந்து முறை செய்யணும் அடுத்து கழுத்து சாக்கிற பயிற்சி பொறுமையாக கழுத்த வலது பக்கமாக சாக்கணும் உங்கள் காது வந்து தோள்பட்ட பக்கமாக வர்ற மாதிரி சாய்ச்சிட்டு பிறகு பொறுமையாக நிமித்தி கழுத்த இடது புறமாக சாய்க்கணும் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் தோள்பட்ட ரெண்டும் மேலே தூக்கக்கூடாது பொறுமையாக கழுத்த வலது பக்கமாகவும் பின்னர் இடது பக்கமாகவும் திருப்பணும் காது வந்து தோள்பட்ட பக்கம் வர்ற மாதிரி திருப்பணும் எந்த ஒரு எக்ஸசைஸும் ரொம்ப வேகமாகவோ ரொம்ப அதிகமாகவோ செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை ரொம்ப பொறுமையாக வழி இல்லாமல் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ குறைஞ்சது ஒரு ஐந்து முறை ஒரு நாளைக்கு ஒரு இரண்டு வேலையாவது செய்யணும் கழுத்து பயிற்சி முடித்த பிறகு நம்ம அடுத்து தோள்பட்டையை தூக்குறதுக்கான பயிற்சி செய்ய போகிறோம் பொறுமையாக கை ரெண்டையும் மடக்கி பிடிச்சிட்டு கை கட்டினபடி உங்களோட ரெண்டு தோள்பட்டையும் பொறுமையாக மேலே காதை நோக்கி உயர்த்தணும் பின்ன தூக்கிய நிலையிலேருந்து மெல்ல கைகளை கீழே இறக்கணும் சாதாரணமாக மூச்சு விட்டுக்கிட்டு முதுகு நேராக நிமித்தி வச்ச மாதிரி உட்காந்துட்டு மேலே தூக்கி கீழே இறக்கணும் அடுத்து ஆப்ரேஷன் பண்ண அந்த கையில் கையை உயர்த்துறதுக்கான பயிற்சி கையை நீட்டிய நிலையில் பொறுமையாக கையை நீட்டி பின்னாடி தோள்பட்ட பக்கமாக கையை மடக்கி சிறிது நேரம் வைத்துட்டு கையை பிரட்டினபடி கீழே நீட்டணும் கையை மேலே பார்த்த மாதிரி திருப்பி முழங்கையை மடக்கி தோள்பட்டை கிட்டே கொண்டு போயிட்டு குறைஞ்சது ஒரு மூணு என்ற வரைக்குமாவது அந்த இடத்துல வச்சுட்டு கையை திருப்பினபடி கீழே பார்த்த மாதிரி நீட்டணும் கை மேலே பார்த்த மாதிரி திருப்பி மடக்கி தோள்பட்டையில் வச்சு மூணு எண்ணெய் பிறகு கையை திருப்பி கீழே பார்த்த மாதிரி நீட்டணும் இந்த பயிற்சியும் ஒரு ஐந்து முறை செய்யணும் அடுத்து ரெண்டு கைகளையும் சேர்ந்தபடி தோள்பட்ட பக்கம் மடக்கி கையை பக்கவாட்டில் தூக்கிறதுக்கான பயிற்சி ரெண்டு முட்டையும் சேர்ந்த மாதிரி பக்கவாட்டில் மேலே உயர்த்தணும் பொறுமையாக மேலே இருந்தபடி பக்கவாட்டிலேயே கையை கீழே இறக்கணும் ரெண்டு கையும் சேர்ந்த மாதிரி மேலே உயர்த்தி கீழே இறக்கணும் இந்த பயிற்சியும் ஒரு ஐந்து முறை செய்யணும் இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரைனேஜ் டியூப் இருக்கும்போதே செய்ய வேண்டிய பயிற்சி தலைக்கு மேலே தூக்கி செய்கிற வேலைகளெல்லாம் கண்டிப்பாக ட்ரைனேஜ் டியூப் இருக்கும்போது நீங்கள் செய்யக்கூடாது வலி அதிகமானாலோ இல்லை கை ரொம்ப இழுக்கிற மாதிரி இருந்தாலோ பயிற்சியின் வேகத்தை கம்மி பண்ணி ரொம்ப பொறுமையாக பக்கவாட்டில் மேலே தூக்கி கீழே இறக்கணும்
இது ஒரு ஐந்து முறை முடித்த பிறகு மூச்சு பயிற்சி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரெண்டு கையும் சேர்ந்த மாதிரி கழுத்துக்கு பின்னாடி வச்சுட்டு ரெண்டு முழங்கையும் முகத்தை நோக்கி கொண்டு வந்துட்டு பொறுமையாக கையை நல்லா விரித்து பின்பக்கமாக எடுக்கணும் ரெண்டு கையும் சேர்ந்து கழுத்துக்கு பின்னாடி போயிட்டு விரல்குள்ளே விரல் சேர்த்த மாதிரி பிடிச்சி ரெண்டு முழங்கையும் முகத்தை நோக்கி வர்ற மாதிரி மடக்கி பொறுமையாக கையை பின்பக்கமாக விரித்து கொண்டு வரணும் இது தோள்பட்ட பின்புறம் இருக்கிற தசையெல்லாம் நல்லா விரிஞ்சு சுருங்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் பொறுமையாக செய்யணும் கடைசியாக விரலுக்கும் மணிகட்டுக்குமான பயிற்சி கையில் மேலே நீ நீட்டினபடி விரலெல்லாம் மடக்கி நீட்டணும் மணிக்கட்டு மேலே தூக்கின மாதிரி விரலை மடக்கி நீட்டுற பயிற்சியும் ஒரு ஐந்து முறை செய்யணும் அடுத்து மூச்சு பயிற்சி செய்கிறது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மூச்சு பயிற்சி செய்யும்போது நல்ல முதுகு சாஞ்சபடி ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக தோள்பட்டையெல்லாம் லூஸாக வச்ச மாதிரி ரெண்டு கையும் மடக்கி உங்களோட வயிறு மேலே கை வர்ற மாதிரி உட்காரணும் உட்காந்துட்டு பொறுமையாக உங்களோட சுவாசம் மூச்சு காற்ற மூக்கு வழியாக மெல்ல உள்ள சுவாசிக்கணும் நீங்கள் சுவாசிக்கும் போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா வயிறு நல்லா வெளியில் வரணும் மூச்சு உள்ள மூக்கு வழியாக இழுக்கும்போது வயிறு பலூன் மாதிரி வெளியில் வரணும் மூச்சு விடும்போது பொறுமையாக வாய் வழியாக வயிறு உள்ளே போகிற மாதிரி ஊதணும் மூச்சு இழுக்கும்போது வயிறு வெளியில் வரணும் மூச்சு விடும்போது வயிறு உள்ளே போகணும் அடுத்து ட்ரைனேஜ் டியூப் ரிமூவ் பண்ண பிறகு அதாவது உங்களுடைய டியூப் எடுத்த பிறகு கையை தலைக்கு மேலே உயர்த்தக்கூடிய பயிற்சி இது படுத்த நிலையில் ரெண்டு கையும் சேர்ந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கிட்டு பொறுமையாக உங்களுடைய வலது கை உதவியால் இடது கையை அதாவது உங்களோட நல்ல கையால் ஆப்ரேஷன் பண்ண கையை பொறுமையாக பிடிச்சி தலைக்கு மேலே காதோரமாக கொண்டு போகிறதுக்கான பயிற்சி ரொம்ப பொறுமையாக மேலே உயர்த்தி கீழே இருக்கணும் இதுவும் ஒரு ஐந்து முறையாவது செய்யணும் அடுத்து உட்கார்ந்த நிலையில் செஞ்ச மாதிரி ரெண்டு கையும் தலைக்கு பின்னாடி கோத்துக்கிட்டு முழங்கை ரெண்டையும் நல்ல விரித்த நிலையில் வச்சுட்டு பொறுமையாக கையை முகத்து பக்கமாகவும் பின்னாடி நல்ல விரித்த மாதிரி இதுவும் ஒரு ஐந்து முறை செய்யணும் ஸோ பயிற்சிகள் செய்யும்போது ரொம்ப மூச்சு அடக்கிக்கிட்டோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியோ செய்யக்கூடாது சாதாரணமாக மூச்சு விட்டபடி ரொம்ப பொறுமையாக எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நல்லா உள்ள எவ்வளோ முடியுமோ வெளியில் அடுத்து ஒரு கழிச்சு படுத்துட்டு கையை மேலே உயர்த்துறதுக்கு பொறுமையாக நல்ல பக்கம் ஆப்ரேஷன் செய்யாத பக்கம் அறுவை சிகிச்சை செய்யாத பக்கம் ஒரு கழிச்சு படுத்துட்டு அறுவை சிகிச்சை செஞ்ச கையை கட்டவரல் மேலே பார்த்த மாதிரி பிடிச்சி பொறுமையாக தலைக்கு மேலே உயர்த்தி கொண்டு வரணும் கை காதோரமாக வர்ற வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு பொறுமையாக கீழே இருக்கணும் கட்டவரல் மேலே பார்த்தபடியே நல்ல மேலே உயர்த்தி பொறுமையாக காதோரமாக கொண்டு வந்துட்டு கையை மறுபடி கீழே கொண்டு வரணும் இதுவும் ஒரு ஐந்து முறையாவது செய்யணும் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு டியூப் எடுத்த பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் கையை தலைக்கு மேலே கொண்டு வர்றதுக்கான பயிற்சிகள் இது நீங்கள் தையல் இருக்கும்போதும் செய்யலாம் தையல் பிரித்த பிறகும் செய்யலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குது ரொம்ப தையல் போட்ட இடத்துல வலி இருக்குது தையல் போட்ட இடத்துல பெரிய காயம் வருது அப்படின்னா உங்களோட மருத்துவர்கிட்ட உடனே சொல்லணும் அடுத்தது கையை பொறுமையாக தலைக்கு நேராக உயர்த்தி வச்சுட்டு விரலெல்லாம் மூடி திறக்கிற மாதிரி ஒரு ஐந்து முறை செய்யணும் இது எதுக்காக செய்கிறதுன்னா உங்களுடைய இந்த லிம் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நின நீர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய ஆப்ரேஷனுக்கு பிறகு கையில் ஒரு சின்ன வீக்கம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் அந்த வீக்கத்தை கம்மி பண்ணுறதுக்கும் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குறதுக்கும் இந்த விரல் மூடி திறக்கிற பயிற்சி உதவியாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு சின்ன 
ரொம்ப வெயிட் இல்லாத ஒரு சின்ன கம்பு எடுத்துகிட்டு அதை பிடிச்சி எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு பேர் வேண்ட் எக்ஸசைஸ்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு கையும் சேர்ந்த மாதிரி பிடிச்சி பொறுமையாக தலைக்கு மேலே ஆப்ரேஷன் பண்ணாத கையால் ஆப்ரேஷன் பண்ண கையை நல்ல தலைக்கு மேலே அழுத்தமாக உயர்த்தி கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் நீங்கள் செய்கிற இந்த எல்லா எக்ஸசைஸுமே உங்களுடைய தோல்பட்டையினுடைய அசைவு பழையபடி ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி இருந்த நிலைமைக்கு வர்றதுக்காக செய்யக்கூடிய எக்ஸசைஸ் ரெண்டு கையும் சேர்ந்த மாதிரி மேலே உயர்த்தி பொறுமையாக கீழே இறக்கணும் இந்த பயிற்சியெல்லாம் செய்யும்போது உங்களோட கை அசைவானது ஆப்ரேஷன் முடித்து ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு வாரத்துக்குள்ளே பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கான பயிற்சிகள் இது அன்றாடம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்யணும் இப்போது கையை பக்கவாட்டில் இந்த கம்பை பிடிச்சி மேலே உயர்த்தி இறக்கிற மாதிரி கை ஆப்ரேஷன் பண்ண கை பக்கம் அந்த கம்போட நுனியை வச்சுட்டு ச நல்ல கையால் கையை பக்கவாட்டில் தூக்குற மாதிரி நல்ல கை வலது கை நல்ல கைங்கிறதுனால அந்த கையால் மேலே உயர்த்தி கீழே இறக்கணும் பொறுமையாக வலது கை உதவியால் இடது கையை மேலே தூக்கி இறத்தணும் கை அசைவு சாதாரணமாக உங்களுடைய ஆப்ரேஷன் பண்ணாத நல்ல கையில் எவ்வளோ அசைவு இருக்கோ அந்த கை அதுக்கு இந்த கையிலையும் அசைவு வரணும் அது அளவுக்கு நீங்கள் தினமும் எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் எக்ஸசைஸ்னால் பிரச்சனை வருதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா உடனே உங்களோட ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டை பார்த்து அதுக்கான ஆலோசனை வாங்கிக்கணும் இப்போது பொறுமையாக எழுந்திருக்கிறதுக்கு சொல்கிறோம் எழுந்திருக்கும்போது உங்களோட ஆப்ரேஷன் பண்ண கையை கீழே ஊனியோ ஆப்ரேஷன் பண்ண கையில் வெயிட் கொடுத்தோ எழுந்திருக்கக்கூடாது மெல்ல உட்கார்ந்தபடி செய்கிற பயிற்சிகளை இப்போ பார்க்கலாம் ரெண்டு கையும் சேர்த்து கையை காதோரமாக தலைக்கு மேலே உயர்த்தி பொறுமையாக கையை கீழே இறக்கணும் ரெண்டு கையும் சேர்ந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு மெல்ல மேலே உயர்த்தி காதோரமாக கொண்டு போன பிறகு பொறுமையாக கீழே கொண்டு வரணும் இதுவும் ஒரு ஐந்து முறையாவது செய்யணும் உட்காந்து செய்யும்போது முதுகு நல்ல நிமிந்த மாதிரி தோள்பட்டை நல்ல விரித்த மாதிரி உட்காந்து செய்யணும் ரொம்ப கூணு போட்ட மாதிரியோ இடுப்பை ரொம்ப வளைச்சி வச்சோ உட்காந்து செய்யக்கூடாது அடுத்து தோள்பட்டை விரிக்கிறதுக்கான பயிற்சி ரெண்டு கையும் கழுத்துக்கு பின்னாடி சேர்த்துட்டு முட்டி நல்லா உள்ள முட்டி நல்லா வெளியில் ஆப்ரேஷனுக்கு பின்னாடி வலி இருக்கும் தசையில் ஒரு இறுக்கம் இருக்கும் இந்த காரணங்களால் மூச்சை விட சிரமாக இருக்கலாம் முதுகு வளைச்சி போகலாம் இதெல்லாம் தவிர்க்கணுன்னா எப்பயும் உட்காரும்போது முதுகு நிமிந்த மாதிரி தோள்பட்டையை நல்லா விரித்து வச்ச மாதிரி உட்காரணும் உட்கார்ந்த நிலையில் மூச்சை சாதாரணமாக விட்டுக்கிட்டு இந்த பயிற்சியெல்லாம் பொறுமையாக செய்யணும் அடுத்தது ரெண்டு கையும் நெஞ்சுக்கு நேராக கொண்டு வந்துட்டு ஒரு கை மேலே இன்னொரு கை வர மாதிரி வச்சு தோள்பட்டையை நல்லா விரிக்கணும் முழங்கை நல்ல பின்னாடி போகணும் பொறுமையாக கையை முன்னாடி கொண்டு வரணும் இந்த முழங்கை விரித்து செய்கிற பயிற்சி உங்களோட தோள்பட்டை தசை அக்கல் பக்கம் இருக்கிற தசையெல்லாம் நல்ல விரிவடைய செய்யும் ஒரு கை மேலே ஒரு கை வச்ச மாதிரி ரெண்டு முழங்கையும் பின்பக்கமாக விரிகிற மாதிரி கொண்டு வரணும் இதுவும் ஐந்து முறையாவது செய்ய வேண்டும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற எல்லா எக்ஸசைஸும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை குறைந்தது ஒரு ஐந்து முறை செய்யணும் எக்ஸசைஸ் செய்கிறதுனால வலியோ வீக்கமோ இருந்ததுன்னா ஃபிசியோதெரபிஸ்டோட அட்வைஸ் கேட்டுட்டு ஐஸ் ஊத்திரம் கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம் வெந்நீர் ஊற்றவோ வெந்நீர் போடவோ கூடாது நின்ன நிலையில் கைக்கு என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்குறோம் ரெண்டு கையும் செவத்தில் போய் நின்று செவத்தில் பதிஞ்ச மாதிரி ரெண்டு கையும் சேர்ந்த மாதிரி செவத்தில் விரலால் நடக்கிற மாதிரி மேலேயும் பின்ன பொறுமையாக தேய்ச்சப்படி கீழேயும் வரணும் ரெண்டு கையாலும் மேலே உயர்த்தி 
ரெண்டு கைகளும் பொறுமையாக கீழே வரணும் இதுவும் ஒரு ஐந்து முறை செய்ய வேண்டும் அப்புறம் கையை பக்கவாட்டில் தூக்குறதுக்கான பயிற்சி கையை நல்ல செவத்தில் வ பதிய வச்சபடி முகத்தை நேராக பார்த்துக்கிட்டு செவத்தை பார்க்காம கையை பொறுமையாக நல்ல விரலால் மேலே ஏறுற மாதிரி கொண்டு போயிட்டு பொறுமையாக கீழே கொண்டு வரணும் இது கையை பக்கவாட்டில் தூக்கி அக்கல் தசையெல்லாம் விரித்து கொண்டு வர்றதுக்கான பயிற்சி இதுவும் குறைந்தது ஒரு ஐந்து முறை ஐந்து முறைங்கிறது அந்த ஆரம்ப நிலையில் செய்ய வேண்டியது போக போக உங்களோட எண்ணிக்கையை உங்கள் வழிக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோடைய உடல்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஐந்துங்கிறது ஒரு ஏழு முறை ஒன்பது முறை பத்து முறைன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்களாக ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் முக்கியமாக நாலுலேருந்து ஆறு வாரத்துக்குள்ளே கை அசைவு ஃபுல்லாக வரணும் இப்போது கையை பின்னாடி முதுகு பக்கம் வளைச்சி கொண்டு வர்றதுக்கான பயிற்சி இது நீங்கள் துணிமணிகள் அணியிறதுக்கு பின்பக்கமாக கை கொண்டு போய் வேலைகள் செய்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் நீங்கள் கையில் இந்த கம்பு பிடிச்சிட்டு ரெண்டு கையாலையும் கையை உடம்ப விட்டு வெளியில் ஊஞ்சல் அசைக்கிற மாதிரி கையை பெரிய வெளி பக்கமாகவும் உள்பக்கமாகவும் எடுக்கணும் ரெண்டு கையும் சேர்ந்த மாதிரி மேலே அப்புறம் பொறுமையாக கீழே திரும்ப பொறுமையாக மேலே அப்புறம் கீழே இதுவும் ஒரு ஐந்து முறை ஐந்து முறைங்கிறது ஒரு அளவுகோல் ஆரம்ப நிலையில் போக போக நீங்கள் உங்களோட வலிக்கு தகுந்த மாதிரி வலி கம்மியாக இருக்கிற பட்சத்தில் நிறையாவே செஞ்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா படுக்கும்போது கையை எப்படி வச்சு படுக்கணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் அறுவை சிகிச்சை பிடிச்ச பிறகு கை அசைவு காதோரமாக வந்து மறுபக்கம் இருக்கிற காதை தொடுற மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் தான் உங்களுக்கு கதிர்வீச்சு சிகிச்சைன்னு சொல்லக்கூடிய ரேடியோ தெரப்பி சீக்கிரமாக எடுத்துக்க முடியும் பெரும்பாலும் எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ண உடனே நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சுது இதுக்கப்புறம் உள்ளதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் போய் செஞ்சுக்கலான்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் இதெல்லாம் முடித்து ரேடியோ தெரப்பிக்கு வரும்போது கை அசைவு கம்மியாக இருந்ததுன்னா ரேடியோ தெரப்பி எடுக்கக்கூடிய அந்த நாட்கள் வந்து தள்ளி போகும் கை அசைவு வர வரைக்கும் ரேடியோ தெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பத்துலேருந்து பதினைந்து நிமிடம் தினமும் காலையிலையும் சாயந்தரமும் படுத்து படுத்து பழகணும் இவ்வளோ நேரம் நம்ம அறுவை சிகிச்சை முடிஞ்ச பிறகு என்னெல்லாம் பயிற்சி பண்ணணுங்கிற விவரத்தை பார்த்தோம் இதுக்கு மீறியும் ஒரு சில பக்க விளைவுகள் வரலாம் அது என்னங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மேற்கொண்டு வரக்கூடிய பக்க விளைவுகளை வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் முதல்ல பார்க்க போனிங்கன்னா வலி வலிங்கிறது ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு தொந்தரவு அது அதிகமாக இருக்கலாம் கம்மியாக இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு வலி தெரியாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் வலின்னு ஒன்று வரும்போது அதை நினச்சி பயப்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அறுவை சிகிச்சை செய்த பிறகு அறுவை சிகிச்சை செய்த இடத்திலோ அல்லது அது பக்கத்தில் உள்ள தசைகளிலோ ஒரு இறுக்கம் வரும்போது ஒரு விதமான வழி வரலாம் இந்த வழி தோள்பட்ட வரைக்கும் கூட பரவலாம் இதை கண்டு பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் மற்றவங்க சொல்கிறாங்களேங்கிறதுக்காக சுடுதண்ணி ஊற்றுறேன் பச்சையில் பத்து போடுறேன் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் இதில் செய்யக்கூடாது அது இல்லாமல் உங்கள் மருத்துவரை ஆலோசித்து சின்னதாக ஒரு விஷயம் செய்யணும் என்ன அதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய சின்ன ரெண்டு ஐஸ் கட்டியை எடுத்து ஒரு சின்ன துணியிலோ இல்லை பிளாஸ்டிக் கவரிலோ போட்டு வலி இருக்கிற இடத்துல பொறுமையாக ஒரு இரண்டுலேருந்து மூன்று நிமிடங்களுக்கு ஒத்துற மாதிரி கொடுக்கலாம் இது வந்து உங்களுடைய வலியை குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஆனால் இதுலேயும் வலி குறையலை வலி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு வேலை கொடுத்து பார்க்கலாம் இதுக்கு மீறி வலி இருந்ததுன்னா நீங்கள் உங்களோட ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டையோ இல்லை மருத்துவரோ அணுகி அதுக்கான வழிமுறை என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பயிற்சிகளை மாற்றி செய்வதற்கான அறிவுரைகளை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அடுத்து தசையில் வரக்கூடிய ஒரு இருக்கம் முக்கியமாக பார்க்க போனீங்கன்னா அறுவை சிகிச்சை செய்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் அக்களுக்கு அடியில் தசை கொஞ்சம் இறுக்கமாக ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அறுவை சிகிச்சைக்கு பின் மூன்றாவது வாரத்துலேருந்து ஆறு வாரத்துக்குள்ளே ஒரு இருக்கம் வரலாம் இதை வந்து ஆக்சிலரி வெப் சின்ரோம்னு சொல்லுவாங்க இந்த அக்கள் வலையில் வரக்கூடிய ஒரு இருக்கம் 
இதோட வலி வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் அப்போ கை அசைவு கூட கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்பு வரும் இது வரும்போதும் நீங்கள் ஐஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வலி கொஞ்சம் கம்மியாகும் இது இந்த அக்கல் தசையை விரித்து செய்யக்கூடிய பயிற்சிகள் என்னங்கிறத உங்கள் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் கிட்டே தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணியும் இந்த வலி குறையில அந்த இறுக்கம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தொடர்ச்சியாக உங்கள் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அணுகி அவங்க உங்களுக்கு செஞ்சு கொடு செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய மயோஃபேஷியல் ரிலீஸ் அப்படிம்போம் தசை விரிவடையக்கூடிய பயிற்சிகளை உங்களுக்கு அவங்க செய்வாங்க அதனால் எந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தையும் அலட்சியப்படுத்தாமல் எந்த ஒரு புதுவிதமான மாற்றம் இருந்தாலும் உங்களுடைய மருத்துவரையோ இல்லை ஃபிசியோதெரபிஸ்டையோ அணுகி நீங்கள் அதுக்கான தீர்வை கண்டுபிடிச்சிடணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தோற்பட்டை முட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஒரு பிடிப்பு தொடர்ச்சியான வழியினாலேயோ இல்லை தசை வந்து வலுவில்லாதனாலேயோ நம்ம அசைவு கொடுக்காமல் இருந்தோம்னா ஒரு இரண்டு வாரத்துக்கு மேலே ஆகும்போதே உங்களுடைய தோல்பட்டையில் ஒரு இறுக்கம் பிடிப்பு ஸ்டிஃப்னஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தோல்பட்டையில் வந்துடும் இதை குறைக்கணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷனில் காமிச்ச மாதிரி ஆரம்ப நாளில் ட்ரைனேஜ் டியூப் இருக்கும் போதுலேருந்தே நம்ம கையை அசைய ஆரம்பிக்க ஆரம் ஆரம்பிக்க இந்த பிடிப்புங்கிறது வராமல் தடுக்கலாம் பிடிப்பு வந்துருச்சுன்னா இதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் மாற்றி உங்களுடைய ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நின நீர் வீக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய லிம்ஃபெடிமா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பக்க விளைவு இது வந்து மெயினாக நீங்கள் ரேடியோதெரப்பி எடுத்த பிறகு ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரேடியோதெரப்பி கொடுத்து கதிர்வீச்சு க சிகிச்சை கொடுத்த பிறகு கையில் ஒரு இனம் புரியாத ஒரு இறுக்கமோ இல்லை பலுவாக தோன்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் உடனே உங்கள் டாக்டர்கிட்ட சொல்லணும் இது எதுக்காக சொல்லணும்னா இந்த இறுக்கமானது இந்த பலுவாகப்பட்டது உங்களுடைய கையினுடைய வீக்க சுற்றளவை ஜாஸ்தி பண்ணிவிடும் ஆரம்ப நிலையிலே பார்த்துட்டா இந்த வீக்கத்தை நல்லா குறைச்சி இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம் கையில் ஒரு வீக்கம் வரும்போது நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண வீக்கம் தானே ஆப்ரேஷன் பண்ணால் அப்படி தான் இருக்கும் தானாக குறைஞ்சிரும் இந்த ஒரு எண்ணத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக மாற்றிக்கணும் இது சாதாரண வீக்கமாக எண்ணக்கூடாது இந்த வீக்கம் நாளடைவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா அதை கம்மி பண்ணுறது கஷ்டம் ஆரம்ப நிலையிலே கவனித்தோம்னா இது அதிகமாகாமல் நம்ம தடுத்துடலாம் இது தடுக்கிறதுக்கு என்ன வழிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் லிம்ஃப் ட்ரைனேஜ்னு சொல்லக்கூடிய சாதாரண மசாஜ் டெக்னிக் ஒன்று இருக்குது இது கூட டீ கன்ஜஸ்டிவ் தெரப்பி காம்ப்ரிஹென்சிவ் டீ கன்ஜஸ்டிவ் தெரப்பி என்று சொல்லக்கூடிய பேண்டேஜ் அணிவித்தல் முறைங்கிறது இதுக்காகவே பிரத்யேகமாக நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறோம் இதை நீங்கள் உங்களோட ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் கிட்ட முறையாக கற்றுக்கிட்ட பிறகு வீட்டில் போய் செஞ்சுக்கலாம் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது சாதாரண சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு மசாஜ் அது வந்து பேஷண்ட் அவங்களா செஞ்சுக்கிறதுக்கான முறையை நம்ம இப்போ பின்வரக்கூடிய செயல்முறை விளக்கத்தில் சொல்லுவோம் இப்போது நினநீர் வீக்கம் வந்த பிறகு அதுக்கு என்ன பயிற்சி பண்ணணும் என்ன மாதிரி ஒரு வைத்தியம் பண்ணிக்கணுங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் முதல்ல இங்கே நம்ம காட்டக்கூடிய பயிற்சி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் நீங்களா வேறு யாரும் உதவியும் இல்லாமல் வேறு யாரும் பார்த்துக்கிற நிலையில் இல்லாதப்போ நீங்களா எப்படி மசாஜ் செஞ்சுக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது மசாஜ் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நெறி நாளங்கள் லிம்ஃப் நோட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நெறி நாளங்களை தூண்டுதல் பண்ணணும் காதுக்கு பின்னாடி கழுத்து பக்கம் இருக்கிற நெறி நாளங்களை பொறுமையாக வட்ட வட்டமாக அழுத்தி நல்ல பக்கம் மார் வலது பக்கம் மார் பக்கமாக பொறுமையாக கையை வடித்து விடுற மாதிரி கழுத்துலேருந்து ஆரம்பித்து உங்களுடைய சாதாரண மார்பகம் பக்கம் அது வடிகிற மாதிரி வடித்து விடணும் அடுத்து உங்களுடைய நல்ல பக்கம் ஆப்ரேஷன் பண்ணாத பக்கம் இருக்கிற அக்கில் இருக்கிற நெறி நாளங்களை தூண்டுதல் பண்ணணும் விரல்களை வைத்து பொறுமையாக வட்ட வடிவத்தில் ரொம்ப அழுத்தம் இல்லாத பொறுமையாக மசாஜ் பண்ணிக்கணும் அதுவும் உங்களுடைய நல்ல பக்கம் இருக்கிற மார்பக்கம் வடிக்கணும் அப்புறம் முதுகு பக்கம் தோல் சப்பையில் இங்கே எல்லா இடத்துல இருந்தும் அங்கே நெறி நாளங்கள் இருக்காது அந்த நாளங்களுடைய வடிகால்லாம் இருக்கும் நீங்கள் அதை பொறுமையாக வடித்து கொண்டு வந்து முன்பக்கமாக கொண்டு வந்து வலது பக்கம் மார் பக்கமாக அழைச்சிட்டு போகணும் பொறுமையாக விரலால் வட்ட வட்டமாக வளைவு கொடுத்து பொறுமையாக நீவி கொண்டு வந்து உங்களுடைய வலது பக்கம் மாரில் வடிச்சிடணும் இது இன்னொருத்தர் செய்யணுங்கிறத எதிர்பார்ப்பு இல்லை நீங்களே கூட செஞ்சுக்கலாம் கடைசியாக ஒரு நாலஞ்சு முறையாவது கை விரல் பக்கம் இருந்து எடுத்து கொண்டு வந்து வடிக்கணும் தசையாக இருக்கிற பக்கத்தில் மசில்ஸ் நிறையா இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் அந்த மசில்ஸை கையால் பிடிச்சி எடுத்து விடுற மாதிரி தசைகளை கையால் பிடிச்சி மேலே எடுக்கிற மாதிரி வீக்கம் இருக்கும்போது 
தசைகளில் ஒரு இறுக்கம் வந்துடும் தசையெல்லாம் கல் மாதிரி பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடும் அப்போ தசையை எலும்பு பக்கத்துலேருந்து மேலே தூக்குற மாதிரி பிடிச்சி விட்ட மாதிரி எடுத்து மில்ல வடிக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்து உங்களுடைய வலது புற மாறில் வடிக்கணும் இதெல்லாம் குறைஞ்சது ஒரு இருபது நிமிஷமாவது செய்யணும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அந்த வீக்கம் வடிஞ்சு இருக்கிறத அப்படியே பாதுகாக்கிறதுக்கு பேண்டேஜிங் டீ கன்ஜஸ்டிவ் பேண்டேஜிங்னு சொல்லுவாங்க காம்ப்ரிஹென்சிவ் டீ கன்ஜஸ்டிவ் பேண்டேஜிங் இதில் மூணு விதமான பேண்டேஜ் வச்சு நம்ம கையில் ஒரு கட்டு போடணும் ஆரம்பத்தில் இந்த காஸும் காட்டனும் சேர்ந்த ரோலர் பேட் வச்சு வேர்வையெல்லாம் நீக்கிறதுக்காக முதல்ல அதை வச்சு விரல்லேருந்து ஆரம்பித்து பொறுமையாக தோள்பட்ட வரைக்கும் அந்த ரோலர் பேடை முதல்ல சுற்றணும் சுற்றும்போது ரொம்ப இறுக்கமாக சுற்றக்கூடாது பொறுமையாக வட்ட வடிவில் ஒரு லேயருக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் ஒரு பக்கம் சுற்றின பிறகு அதில் பாதியிலே இன்னொரு சுற்று வர்ற மாதிரி நெருக்கமாக சுற்றி தோள்பட்ட வரைக்கும் போடணும் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக நெருக்கமாக சுற்றி விரல்லேருந்து ஆரம்பித்து தோள்பட்ட வரைக்கும் போடணும் இங்கே காமிச்சிருக்கிறது எல்லாமே எளிமையாக ஹாஸ்பிட்டல் சூழ்நிலையிலே கிடைக்கக்கூடிய பேண்டேஜும் க்ரப் பேண்டேஜும் வச்சு நாங்கள் காமிச்சிருக்கோம் ஆனால் விலை உயர்ந்த நிலையில் கிடைக்கக்கூடிய லெஸ் எலாஸ்டிக் காட்டன் க்ரப்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அழுத்தமாக இருக்கக்கூடிய க்ரப் பேண்டேஜ் போடும்போது அதனுடைய பலன் இன்னும் நல்லா இருக்கும் இப்போ இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப்பில் எங்களுக்கு கிடைக்கிற இந்த பேண்டேஜ் வச்சு நாங்கள் எப்படி போடுறோங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் க்ரப் பேண்டேஜை அந்த ரோலர் பேட் மேலே உள்ள பேண்டேஜில் மேலே மேலே அடுத்தடுத்து படிகிற மாதிரி விரல்லேருந்து ஆரம்பித்து பொறுமையாக முழங்கை பக்கமாக வரணும் போடும்போது ஒரு சுத்துக்கும் இன்னொரு சுத்துக்கும் நடுப்புற ரொம்ப இடைவெளியோ ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே சமயம் பேண்டேஜ் ரொம்ப இறுக்கமாகவும் இருக்கக்கூடாது பேண்டேஜ் சுற்றி முடித்த பிறகு கையை விரல் மட்டும் மடக்கி நீட்டுற மாதிரி தலைக்கு மேலே உயர்த்தி குறைஞ்சது ஒரு ஐந்து நிமிடமாவது செய்யணும் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு கையை ரொம்ப நேரம் தொங்க விடக்கூடாது அதனால் நம்ம இருதயத்தோடு உயரமாக இருக்கிற மாதிரி கையை ஒரு தலகாணியோ இல்லை ஒரு திண்டோ வச்சு கையை உயரமாக வச்சுக்கணும் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம இந்த நோயை பற்றின ஒரு சின்ன விளக்கம் அதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன முறையில் வைத்தியம் பண்ணிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இனி இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ண கையில் நம்ம என்னெல்லாம் செய்யலாம் செய்யக்கூடாதுங்கிற விவரத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல நம்ம இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ண செஞ்ச பக்கம் என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிற விவரத்தை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஆப்ரேஷன் செய்த கை பக்கம் ரொம்ப நேரம் திரும்பி படுக்கிறத தவிர்க்கணும் அடுத்து ஆப்ரேஷன் செஞ்ச கையில் அதிகமாக வெயிட் எடுக்கிறது இருக்கக்கூடாது ஒரு கைப்பையோ பக்கெட்டோ ரொம்ப அதிகமாக சுமை தூக்குறதோ இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ண கையில் செய்யக்கூடாது அடுத்து ஆப்ரேஷன் பண்ண கையில் ரத்தம் எடுத்துக்கவோ ஊசி மூலமாக மருந்து ஏற்றிக்கிறதோ செய்யக்கூடாது இங்கேன்னு இல்லை நீங்கள் வேறு எந்த ஒரு மருத்துவமனைக்கு போனாலும் அவங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறது நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட சொல்லி உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் செஞ்ச கை பக்கம் இருக்கிற விரல்லையோ கையிலையோ ஊசி மூலமாக மருந்து ஏற்றுறது ரத்தம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது வேறு காரணங்களுக்காக நீங்கள் வேறு ஒரு மருத்துவரை பார்க்க போகும்போது அந்த கையில் ப்ரெஷர் செக் பண்ணிக்கிறது பிபி செக் பண்ணிக்கிறது கூட இருக்கக்கூடாது அடுத்து ஆப்ரேஷன் பண்ண கை பக்கம் இருக்கிற விரல்களில் இறுக்கமாக மோதிரம் அணியிறது அழுத்தமான வளையல் போட்டுக்கிறது ரொம்ப டைட்டாக கை செயின்னு சொல்கிற பிரேஸ்லெட் போட்டுக்கிறது ரிஸ்ட் வாட்ச் கட்டுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை கூட அந்த பக்கம் தவிர்த்துக்கிறது நல்லது அடுத்து நம்ம போட்டுக்கிற ஆடை ப்ளவுஸ் 
ஜாக்கெட்னு சொல்லக்கூடியது அக்கல் பக்கத்தில் ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்கிறதோ இல்லை வேறு விதமான ஆடைகள் அணியும் போது அக்கல் பக்கம் அழுத்தமாக பிடிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கிறத தவிர்த்துடணும் அடுத்து கையில் வரக்கூடிய வலிக்காக பத்து போடுறது வெந்நீர் ஊற்றுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஆப்ரேஷன் செஞ்ச பக்கத்தில் கண்டிப்பாக தவிர்த்துடணும் இது இல்லாமல் நீங்கள் வீட்டில் ஐஸ் வச்சு கூட ஒத்தரம் கொடுத்துக்கலாம் வலி இருந்தால் வலி குறையாத பட்சத்தில் மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறணும் இது எல்லாத்த விட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் உங்களோட உடல் எடை அதிகரிக்காமல் பார்த்துக்கணும் இப்போ என்னெல்லாம் இந்த கை வச்சு நம்ம பண்ணலாங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ண பக்கம் இருக்கிற கையில் கையில் பிடிப்பு வந்துடாத அளவுக்கு தினமும் அன்றாடம் இரண்டு வேலையும் டாக்டர் அறிவுரைப்படி உங்கள் ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட் சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன பயிற்சிகளை தினமும் இரண்டு வேலை கண்டிப்பாக செய்யணும் தினமும் குறைஞ்சது ஒரு இருபதுலேருந்து நாற்பது நிமிடங்கள் வரை சாதாரண அளவில் மூச்சு இறப்பு வராத அளவுக்கு மிதமான ஒரு ஸ்பீடில் தினமும் வாக்கிங் போகணும் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளணும் கையில் ஆப்ரேஷன் பண்ண அந்த பக்கத்தில் இருக்க விரல்லேருந்து தோள்பட்ட வரைக்கும் எங்கே ஒரு சின்ன வீக்கம் வந்தாலோ அல்லது சிவந்து தடிப்பாக தெரிஞ்சாலோ உடனே உங்களுடைய மருத்துவரை வந்து ஆலோசிக்க வேண்டும் அன்றாட வேலைகள் செய்யும்போது வீட்டில் சின்ன சின்ன வேலைகள் ஒரு கார்டனிங்காக இருக்கலாம் சமையக்கட்டில் வேலை செய்கிறதா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யும்போது ஷார்ப்பாக கூர்மையாக இருக்கிற ஆயுதங்களை பயன்படுத்தும் போது கத்தி சிசர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது கையில் காயம் வந்துடாமல் கொஞ்சம் கவனமாக யூஸ் பண்ணுறது நல்லது இப்போது இங்கே காட்டக்கூடிய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் அவங்களா வேறு ஒருத்தருடைய துணை இல்லாமல் அவங்களா தன்னைத்தானே அவங்களுக்காக பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு எளிய முறையை தான் சொல்லியிருக்கோம் இது கரெக்டான முறை என்னங்கிறது உங்களோட ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட் கிட்ட நீங்கள் தெரிஞ்சு கற்றுக்கிட்டு முறைப்படி போய் வீட்டில் பண்ணிக்கணும் கூட யாராவது இருக்கிறவங்க அவங்கள அழைச்சிட்டு வந்து அவங்கக்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டு போய் வீட்டில் அவங்க சொல்கிற அதே நடைமுறையில் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஒரு இருபது நிமிஷமாவது காலையில் இருபது நிமிஷம் சாயந்தரம் தினமும் பண்ணிக்கணும்